abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. L'affaire dite des 94 milliards a été l'occasion pour l'Assemblée nationale du Sénégal de mettre en œuvre son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. La commission d'enquête parlementaire Guidé dans ses travaux par la clarté de la commande reçue de l'Assemblée nationale, objet de la résolution N-01-2019 en date du 15 février 2019, a été mue par le seul souci d'éclairer la lanterne des Sénégalais par la manifestation de la vérité relative à l'existence d'un possible détournement de deniers publics ou non. Au regard du contexte politique de l'élection présidentielle, et dans un souci d'impartialité, la commission d'enquête parlementaire a attendu l'achèvement de toute la procédure électorale jusqu'à la prestation de serment du président élu avant de démarrer ses travaux le vendredi 19 avril 2019. La méthodologie retenue a été de procéder à une revue documentaire et à l'audition de toutes les personnes susceptibles de fournir des éclairages sur le dossier. Conformément au calendrier validé, la commission d'enquête parlementaire a auditionné 31 personnes parmi lesquelles les héritiers, les fonctionnaires impliqués et toute personne associée de près ou de loin à ce dossier. Toutes les auditions qui ont démarré le 27 mai 2019 pour se terminer le 11 juillet 2019 soit plus de 40 heures, sont enregistrées et tenues sous le secret de l'instruction du dossier. Il convient de signaler que le député Ousmane Sonko ainsi que son associé M. Ismaël Abba, Gérant cumulatif des cabinets Atlas et Mercalex n'ont pas déféré aux convocations. Le titre foncier, TF, N degré 1451 R qui est situé dans la commune de Rufisque, appartenait aux héritiers de feu en Bégour Diagne décédé en 1935 et couvrait à l'origine une superficie globale de 267 à 73 à et 14 k. Du 4 février 1959, date d'immatriculation du TFN degré 1451 oblique R au nom des héritiers au 22 août 2017, date de la signature des deux actes d'acquiescement partiel par M. Mamadou Mamour Diallo, directeur des domaines, le TFN degré 1451 oblique R a fait l'objet de plusieurs sessions par les héritiers et d'expropriation pour cause d'utilité publique par l'État du Sénégal au profit de la SNHLM, pour la réalisation d'un programme d'aménagement de parcelles assainies à Rufisque. Plusieurs péripéties administratives et judiciaires ont été notées dans ce dossier, de la date du premier décret d'expropriation pour cause d'utilité publique N degré 97 119 bar oblique MEF bar oblique JIT bar oblique DED du 12 novembre 1997, modifié et complété par celui de 2874 MEF bar oblique JIT bar oblique DED du 31 octobre 2000, à la date du 11 janvier 2018, celle de l'arrêt N degré 04 de la Cour d'appel de Dakar infirmant l'homologation du procès verbal de conciliation. Au cours de son audition, M. Mame Cheikh Ambaye, héritier de feu et la Jijili Ambaye et président directeur général de la Saint Indépendance, a informé la commission que son père avait acquis, suite à une session passée les 8 avril 1978 et 28 février 1979, le TF 1451 bar oblique or moyennant le paiement d'un montant de 35 FECFA intégralement versé aux familles héritières. La commission d'enquête parlementaire a également pu relever, des auditions des héritiers et de celles du sieur Mame Cheikh en bail, qu'en septembre 1988, la SIN avait cédé, à titre d'échange, à l'état du Sénégal, la pleine propriété d'une parcelle de 132 à 96 à 89 k à détacher du TF 1451 bar oblique R pour former un titre distinct sous le N degré 2887 contre la pleine propriété d'une parcelle d'un à 49 à 59 k située à Fan Mermoz et à détacher du TF 5725 Dakar et Gorée, parcelle offerte par la suite à la fondation du roi Fad par feu et la Jijili en bail. En 1995, les héritiers en Bang Ndoy contestent en justice les sessions intervenues 17, 17, années plus tôt entre leurs ascendants et la Saint Indépendance, tout en sollicitant, avec une décision de justice à l'appui, une prénotation sur le titre 1451 bar oblique R pour préserver leurs droits. Le 12 novembre 1997, dans le cadre du projet d'aménagement des parcelles assainies de Cœur Massard, Rufisque, 
le décret N degré 97 119, modifié, a déclaré pour la première fois d'utilité publique, l'OTF N degré 1451 bar oblique R d'une superficie de 254 à 13 à 93 K appartenant à saint gilles bay la radiation de la vente intervenue entre 1978 et 1979 au profit de la saint et faisant recouvrer aux héritiers en Bingendouai la plénitude de leur propriété du TF 1451 bar oblique R est matérialisée par elle. Et L. La commission d'enquête parlementaire a pu relever que les lenteurs notées dans le traitement de l'indemnisation due aux héritiers du TF 1451 bar oblique R et qui ont amené ces derniers à céder, le 10 juin 2016, leurs droits, actions et créances sur l'état du Sénégal à M. Sédou dit Aïroussar, propriétaire des deux sociétés Sofico et Kfu, au prix de cession de 2 milliards 500 millions, 2 milliards 500 millions, de FECFA, hors frais à la charge de Sofico. Des conflits d'intérêts entre héritiers ont également impacté ce dossier car une partie des héritiers, en l'occurrence les enfants de la veuve Nivian Bing avec à leur tête M. Djibril Dial, héritier de par sa mère ont remis en cause la cession de la créance et rendu impossible l'homologation de la cession au profit de M. Sarr. Cette version a été confirmée par M. Meissan Diaye qui a affirmé à la commission d'enquête parlementaire, au cours d'une de ses auditions, non seulement avoir reçu le chèque de la SNHLM mais aussi l'avoir, au nom du principe de l'unicité de caisse, utilisé pour le paiement d'indemnisation sur d'autres procédures en cours à l'époque, en attendant l'intervention d'une décision définitive de justice. S'agissant du sort réservé à l'échange intervenu entre l'État et la SIN, l'intervention de la décision définitive de justice 17 ans après sa première saisine contestant la vente à la SIN, a généré une situation très complexe. En effet, la décision de justice n'a eu aucun impact sur la situation antérieure car la fondation du roi Fad a conservé la possession de la parcelle de terrain que lui a légué la Sainte Indépendance. Par ailleurs, une partie du TF 1451 bar oblique R a déjà fait l'objet d'une occupation suite aux attributions opérées par la SNHLM. La décision du juge civil et commercial, même si, elle remet la cause et les parties en l'état où elles étaient avant 1979, ne peut remettre en cause la procédure d'expropriation qui, elle, relève de la compétence du juge administratif. En revanche, en se référant aux dispositions de l'article 91 du Code des obligations civiles et commerciales qui stipule que le contrat nul est réputé n'avoir jamais existé, cette décision du juge d'appel de Kaola Cran caduque que toutes les opérations intervenues sur l'assiette objet du titre. L'annulation judiciaire du contrat de vente ayant un effet rétroactif, du coup quelle est la situation La Saint Indépendance ne détient plus le bien qu'elle avait acheté en 1979 puisqu'elle en a été expropriée par l'État. L'État non plus ne peut pas restituer le titre aux héritiers puisque le site a fait l'objet d'une occupation suite aux attributions faites par l'expropriant, la SNHLM, dans le cadre du projet des parcelles assainies de rue Fisque. Les familles héritières ont définitivement perdu toute possibilité de récupérer leur terrain mais ils détiennent une créance sur l'État, le dernier propriétaire. Les 132 a ainsi acquis par l'État du Sénégal ont fait l'objet d'un éclatement dont les 68 a affectés à la SNHLM ont été immatriculés au nom de l'État sous le numéro 2887R et pour la superficie restante l'État des investigations de la commission d'enquête parlementaire n'a pas permis d'en assurer la traçabilité. Lassé par près de 27, 27, ans de procédure judiciaire pour recouvrer la propriété de leurs biens. Les héritiers mandatent, à travers un protocole d'accord daté du 20 décembre 2013, les sursans des Nétours, Sidi Sambesra Ignechegay pour la régularisation, la récupération du titre foncier et la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation. Dans cette perspective, ces derniers requièrent les services de la société civile immobilière Tiandoum, si Tiandoum. Le 26 août 2014, l'administrateur de la City Andoum entame la procédure d'indemnisation portant sur la totalité du titre, soit 258 à 3 à 96 cas. Les réunions tenues à son initiative avec la GID, en présence des mandants et des héritiers, n'ont pas abouti à un accord. 
Du reste, la commission d'enquête parlementaire s'est beaucoup interrogée sur la légalité de la procédure utilisée par les héritiers. En effet, L'intermédiation est proscrite par l'article 30 de la loi 76-67 du 2 juillet 1976 au terme duquel sont nuls de plein droit et de nul effet, les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leur ayant cause et tous intermédiaires en vue de l'obtention d'indemnités d'expropriation lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement en fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouées sont également nuls de plein droit et de nul effet, les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l'indemnité d'expropriation. Ainsi, en commettant des mandataires dont la rémunération était adossée au montant reçu au titre de l'indemnité d'expropriation, les héritiers ont méconnu les dispositions de l'article 30. Face aux difficultés rencontrées par les héritiers pour le recouvrement de leurs créances d'indemnisation sur l'État du Sénégal, ils cèdent leurs créances sur l'État du Sénégal aux sociétés Sofico et CFU. Le 10 juin 2016, les héritiers signent, en faveur de la Sofico, un acte de cession de leurs droits, actions et créances sur l'ensemble du TF 1451 R y compris les 132 hectares ayant déjà fait l'objet d'un échange, moyennant le prix de 2 milliards 500 millions FECFA, hors frais. Ainsi, les héritiers ont signé un contrat et encaissé l'argent, à l'exception de la veuve Nivian Bing et ses enfants dont leur part d'un montant d'environ 138.000000 de francs CFA est actuellement conservée par M. Abdou Ambing. L'article 96 du Code des obligations civiles et commerciales, COC, dispose que le contrat est la loi des parties. Les membres de la commission d'enquête parlementaire ont voulu d'abord comprendre en quoi la cession de créance dont il s'agit est différente de l'intermédiation tentée en premier lieu par les héritiers avec les mandataires et la City en Doom. La clarification interviendra à travers une lecture combinée des dispositions de l'article 241 du Code des obligations civiles et commerciales, COC et de l'Arazen degré 04 du 11 janvier 2018 de la Cour d'appel de Dakar statuant à la requête de la Sofico sur le rejet d'homologation prononcé par le juge de premier ressort. L'article 241 du COC dispose que sous le consentement du débiteur, le créancier peut céder son droit à un tiers à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'obligation. Quant à la raison de degré 1770 du 15 novembre 2016 de la Cour d'appel, il dispose dans ses conclusions entre autres qu'en l'espèce, contrairement à l'exorde du jugement attaqué, il ne résulte d'aucun élément probatoire de la cause que Sofico ait posé le moindre acte d'intermédiation entre l'État du Sénégal et les intimés ou intervenants volontaires, pouvant lui conférer la qualité d'intermédiaire d'une part, et d'autre part, qu'aucune rémunération n'a été versée aux sessionnaires qui s'est même proposé de verser aux oiris cédantes la somme de 2 milliards 500 millions FECFA, que les prévisions de l'article 30 susvisées, liées à l'existence de la qualité d'intermédiaire et à la rémunération de celui-ci sur l'indemnité due, n'étant pas revues, les juges d'instance ne peuvent l'opposer à la Sofico. La légalité de la cession de créance ainsi clarifiée, les membres de la commission d'enquête parlementaire se sont ensuite intéressés à ces modalités. Au cours de son audition, en présence de son conseil maître Mohamed Seydou Diagne, le sieur Seydou Ditaïroussar a informé les membres de la commission d'enquête parlementaire, être spécialisé dans le rachat de créances depuis les années 1990, au travers de plusieurs dossiers d'expropriation concernant des familles les bouts de la région de Dakar. Monsieur Taïrou Sara, par ailleurs, informait la commission d'enquête parlementaire que la Sofico n'est pas une société immobilière mais un établissement financier spécialisé dans le rachat de créances, une activité commerciale reconnue et devenue une pratique courante dans le milieu des affaires en dehors de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il a également expliqué le déploiement de ses activités dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire, au Niger et en Guinée de même qu'en Afrique centrale particulièrement au Gabon et récemment en République centrafricaine. La création de la société dénommée CFU, filiale de la Sofico, procède de cette volonté d'expansion au niveau sous-régional. D'ailleurs, les statuts des deux sociétés, au regard de leur objet social, qui ont été communiqués par la Chambre des notaires, à la demande de la commission d'enquête parlementaire, 
confirme aisément que ces dernières ne sont pas des sociétés d'intermédiation. Ainsi M. Sarr demeure convaincu que les acquisitions de créances auxquelles il a procédé et dont certaines remontent aux années 1960, ont permis d'atténuer de potentielles revendications des populations expropriées. L'État ne paie jamais les indemnisations de manière préalable comme le stipule la loi. Il est revenu de la part de certaines auditions des héritiers que l'intervention de Sofico dans ce dossier a permis d'éviter une probabilité de conflits sociaux entre les familles héritières, la SNHLM et les attributaires de parcelles. Pour preuve, les investigations de la commission d'enquête parlementaire ont permis de constater l'interpellation suivie de la condamnation pénale de M. Yeri Diakate, héritier et représentant des héritiers de son État, pour voie de fait, violation et occupation d'un terrain appartenant à autrui, en l'occurrence le domaine de l'État. Revenant sur les conditions financières de la cession de créances, M. Taïroussar informera la commission d'enquête parlementaire que celles-ci ont été convenues d'accord parti avec les procurations des 5 05 familles héritières de feu en Bagourdiagne, moyennant le paiement d'un montant de 2 milliards 500 millions, 2 milliards 500 millions, francs CFA aux familles de 300 millions, 300 millions, France et à l'avocat conseil des familles maître Nicolas Ambaye. Et de 50 millions, 50 millions, France et FA aux différents courtiers impliqués dans ce dossier. Au total, M. Taïroussar affirme avoir déboursé plus de 3 3 milliards de francs et FA pour acquérir la dite créance, compte non tenu des autres frais et des différentes sollicitations dont il a fait l'objet de la part de certains membres des familles à titre individuel. Les décharges afférentes à ces différents paiements ont été présentées à la commission d'enquête parlementaire. Ce rachat de créances a été constaté par acte sous sein privé qui sera ultérieurement certifié devant notaire. Muni de son acte authentique de cession qui l'autorise à se subroger dans les droits des héritiers, M. Tairous a rentame la procédure de règlement des créances que Sofico et Kfu venait ainsi de détenir sur l'État. À la suite d'une saisine par le directeur régional des domaines de Dakar, la commission de conciliation se réunit le 21 août 2017, sous la présidence de M. Mohamed Fall, gouverneur de la région de Dakar. La commission de conciliation disposait, selon les informations fournies par l'ancien gouverneur de la région de Dakar et M. Messa chef de bureau des domaines de Ngor al Madi d'un acte sous sein privé daté du 10 juin 2016 authentifié par acte notarié de Maître Ndaili Kaba prouvant que Sofiko était subrogé dans les droits des héritiers. C'est le lieu de préciser qu'au cours d'une de ces auditions, car il a été entendu deux fois, M. Meissa Ndiei, chef de bureau des domaines de Ngor al Madi, a insisté sur le fait qu'il ne faisait que représenter le directeur des domaines à la commission de conciliation, mais cette déclaration est contredite par le décret N degré 77 563 du 3 juillet 1977 qui organise la dite commission, le receveur des domaines de Ngor al Madi en est un membre de droit, contrairement au directeur des domaines qui n'en est ni membre ni représenté. Toujours est-il que la détermination du montant de l'indemnité d'expropriation s'effectue en référence au décret N degré 2010 439 du 6 avril 2010 qui fixe le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicable pour la détermination du loyer des locaux à usage d'habitation et pour le calcul de l'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique. En l'espèce, la commission de conciliation a retenu le prix consensuel de 37 000 FECFA bar oblique M2 au titre de l'indemnité d'expropriation. Au surplus, M. Yankouba Traor, expert judiciaire de la section immobilière de l'Ordre des experts et évaluateurs agréés, commis par le juge des expropriations par ordonnance en date du 14 novembre 2018, a pour sa part, évaluer la valeur du titre au prix du marché à 75 000 FECFA bar oblique M2 soit 280 milliards FECFA pour la totalité du titre. En conclusion, les parties prenantes à ce dossier ont, à une large majorité, considéré comme parfaitement raisonnable, le prix de 37 000 FECFA bar oblique M2 arrêté par la commission de conciliation et un procès verbal établi sur cette base. Deux demandes d'indemnisation d'un montant global de 94 milliards ont été introduites, au nom de Sofico et de Kfu par M. Sedou dit Aïroussar, pour des montants respectifs de 44 227 305 500, 
44 227 305 500, France et FA pour une superficie de 121 à 77 à 07 K. 49 milliards 950 millions, 49 950 000 France et FA pour une superficie de 135 A. Selon la situation fournie par les services du Trésor, ils ont atteint 2 milliards 845 millions 875 mille, de 845 875 000 France et FA avant d'être interrompu, le 30 avril 2018. Sur la demande du receveur des domaines qui a saisi le directeur des domaines pour proposer la suspension de la procédure. La raison invoquée était motivée par les conclusions de l'ARN degré 04 du 11 janvier 2018 de la Cour d'appel de Dakar qui refusait l'homologation introduite par Sophie Cobar oblique que fut suite à la requête des enfants de la veuve Niri Yambang. Les membres de la commission d'enquête parlementaire se sont ensuite interrogés sur la pertinence d'intégrer les 132 hectares dont les transactions avec Sofico, dès lors que pour les acquérir, l'État a déjà consenti un terrain de plus d'un hectare dans zone de Fan Mermoz. Mais la réponse est que l'acte par lequel la Saint Indépendance avait acquis le terrain ayant été annulé en justice, il était censé n'avoir jamais existé, obligeant l'État à payer aux nouveaux propriétaires légalement reconnus. La seule possibilité qui s'offrait à l'État aurait été de poursuivre la SIN pour obtenir la restitution du terrain de Mermoz mais le fait que celui-ci ait été à son tour cédé à la fondation King Fad rendait sans doute difficile l'exercice. I. Conclusion des investigations. Après près de trois mois de travaux constitués essentiellement de revues documentaires et d'auditions, la commission d'enquête parlementaire est aujourd'hui en mesure d'apporter les réponses à toutes les questions posées plus haut. Conclusion N degré 1, absence de détournement de deniers publics et inexistence d'un quelconque comportement répréhensible de M. Mamadou Mamour Diallo. Conformément aux dispositions de l'article 152 du Code pénal. Dans l'affaire dite des 94 milliards, la seule personne habilitée à procéder au paiement est le chef du bureau des domaines de Ngor Almadi qui émet des chèques du trésor dont il est l'unique signataire. M. Mamadou Mamour Diallo. Directeur des domaines à l'époque d'une partie des faits, ne peut, de par sa position, tant dans la procédure administrative que dans le processus de paiement des indemnisations, être accusé de détournement de deniers publics puisque 1. En fait, le directeur des domaines a un rôle somme toute limité dans la procédure, à la co-signature des actes d'acquiescement, encore que pour la dite signature, il n'a pas un pouvoir discrétionnaire mais une compétence liée. C'est-à-dire que dès lors qu'il reçoit le procès-verbal d'accord de la commission de conciliation, il est légalement obligé d'en tirer les conséquences d'un point de vue administratif. Deux aucune des personnes auditionnées n'a affirmé ou simplement reconnu que M. Mamour Diallo ait pu commettre un détournement de deniers publics dans ce dossier. Par conséquent, les griefs qui sont reprochés à M. Mamadou Mamour Diallo par le député Ousmane Sonko sont dénués, de l'avis de la commission d'enquête parlementaire, de tout fondement objectif et sérieux et semble plutôt relever de l'acharnement politique et médiatique. Conclusion N degré 2, contentieux sur le rachat de créances des héritiers par les sociétés Sofico et Kfu. Monsieur Sedou dit Sar, gérant des deux établissements, a déjà dépensé plus de 3, 3 milliards de FECFA dans ce dossier et les paiements qu'il a reçus jusqu'ici ne couvrent même pas les sommes qu'il a avancées, on est très loin des 46 milliards régulièrement annoncés par Monsieur le député Ousmane Sonko. Les Les familles héritières ont déjà tourné la page Sofico Bar oblique CFU et ont entamé de nouvelles négociations avec l'entreprise immobilière du RIP, EDRE, pour la défense de leurs intérêts. Selon les propos des sieurs Amadou 6 et 100 de Neutour, géomètre en son état, une procédure de recouvrement de l'indemnisation des héritiers est enclenchée et les plus hautes autorités du pays sont déjà saisies. Cependant, pour la commission d'enquête parlementaire les détenteurs légaux de la créance sur l'état demeure sauf et que fut conformément aux deux actes d'acquiescement. Conclusion N degré 3 Existence de quelques dysfonctionnements dans l'organisation des services de l'État en matière d'expropriation. La commission d'enquête a constaté, pour le déplorer, que les délais de traitement des dossiers et d'attente des familles avant d'être indemnisés, sont trop longs. En effet, 
entre le premier décret d'expropriation pour cause d'utilité publique intervenu en 1997 et le 10 juin 2016, date à laquelle les familles héritières ont décidé de céder leurs droits et créances sur l'État à M. Sédoussard, il s'est écoulé 19 années d'attente et de péripéties. Par ailleurs, dans la gestion de cette affaire, il ressort des auditions que le chef du bureau des domaines de Grand Dakar Ngor Almadi se trouve être à la fois jugé parti. Ainsi, il convient de relever que le receveur des domaines susvisés est le seul gérant du compte dédié aux expropriations et l'unique signataire des chèques. En outre, un autre point de non-transparence concerne le chèque de 605 853 500 FECFA émis par la SNHLM et destiné à compléter le paiement de l'indemnisation due à l'époque à saint indépendance qui jusqu'à ce jour n'est pas rentré dans ses fonds. Par conséquent, Monsieur le receveur des domaines de Grand Dakar Ngor Almadi, en l'occurrence Monsieur Meissa Nadiei, aurait dû, en bonne règle et en relation avec les services du Trésor, émettre un chèque d'égal montant pour le compte de la SNHLM, ce qui n'a pas été fait. Conclusion N degré 4, violation de la loi par le député Ousmane Sonko qui a joué un rôle d'intermédiaire pour le compte de certains des héritiers, en utilisant des prêtes non. Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi de 1976 rappelé plus haut, il ressort de nombreux témoignages de personnes auditionnées, mais aussi de documents écrits et audio en la possession de la commission d'enquête parlementaire, que le député Ousmane Sonko avait clairement agi comme intermédiaire dans ce dossier. Les représentants des héritiers ont notamment fourni à la commission des feuilles de présence de réunion tenues avec M. Sonko et signées de la main de ce dernier. Ousmane Sonko a personnellement et physiquement rencontré certaines des parties et négocié avec une rémunération au pourcentage, 12% du montant de l'indemnité, soit plus de 11 milliards de FECFA, contre son rôle de facilitateur. Mais quand il s'est agi de signer des conventions de représentation du Mans établies avec ses clients, Ousmane Sonko a préféré mettre en avant le sur Ismail Abba qui est très clairement un prêtre non, gérant les cabinets de conseil Atlas et Mercalex qui, de fait, appartiennent et sont contrôlés par Ousmane Sonko. V. Recommandation de la Commission La Commission d'enquête parlementaire propose un certain nombre de recommandations. L'une concerne particulièrement le dossier des 94 milliards, mais toutes les autres ont une portée plus générale car l'important est que, au-delà de cette affaire, soient tirées les leçons pertinentes sur l'organisation et le fonctionnement des services administratifs et que la gestion des contentieux d'expropriation puisse être améliorée. En effet, l'État du Sénégal continuera toujours de procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, celles-ci sont un mal nécessaire, le corollaire indispensable à la réalisation d'infrastructures profitables à tous les citoyens. Dans ce cas, le système mérite d'être repensé, Corrigé et encadré car même si l'accusation de détournement de deniers publics s'est révélée fausse et uniquement nourrie des arrière-pensées politiciennes, les travaux de la commission d'enquête parlementaire auront tout de même permis de mettre en exergue certaines anomalies dans la procédure d'indemnisation des expropriations pour cause d'utilité publique, qu'il convient d'éradiquer. A barre oblique recommandation spécifique à l'affaire dite de détournement de 94 milliards sur le TFN degré 1451 barre oblique R. Le statut actuel entre M. Sédoussard et les héritiers ne peut pas perdurer et il persiste un risque sur les finances publiques de l'État suite aux intérêts qui se greffent au principal. Par voie de conséquence, la commission d'enquête parlementaire propose. 1. De faire le point sur la situation juridique actuelle, en évaluant les droits de chaque partie. D'organiser des discussions, d'apaiser les cœurs, de rapprocher les positions et de dégager une solution consensuelle pour Sophie Cobar oblique QFU et pour l'ensemble des héritiers et leurs familles et de mettre un terme à toutes les poursuites en cours ou envisagées. 2. 3. De négocier un montant supportable pour les finances publiques et dont la distribution entre toutes les parties dont les droits auront été confirmés, permettra de mettre un terme à cette affaire. 4. De transmettre le dossier à l'instance judiciaire habilité. B. Barre oblique recommandation à caractère général. 1. Révision du cadre législatif et réglementaire. 
la Commission invite à la révision de la loi N degré 7667 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et de son décret d'application N degré 77563 du 3 juillet 1977, en vue de leur actualisation. 2. Rationalisation du dispositif en place en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. La Commission invita moins la création d'un service chargé exclusivement des expropriations avec un guichet unique comprenant toutes les parties prenantes au projet, moins la révision de la composition et des attributions de la commission de conciliation ainsi que du régime de responsabilité en découlant, moins l'échelonnement des niveaux de compétences pour l'approbation des actes d'acquiescement jusqu'au niveau du ministre, moins repenser certains aspects de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et, plus largement, la gestion des indemnisations. 3. Traitement diligent des dossiers d'indemnisation des expropriations pour cause d'utilité publique. Moins l'État doit consentir un effort budgétaire exceptionnel pour apurer de manière définitive tout le passif lié aux expropriations en priorisant les affaires les plus anciennes. En effet, la rareté des crédits budgétaires et l'accumulation des dossiers en instance favorise l'immixtion d'investisseurs de toutes sortes dans le processus et qui, profitant des situations de gêne financière des expropriés, rachètent les créances de ces derniers avant de se retourner contre l'État. Il s'y ajoute aussi le nombre important de contentieux sur le foncier. Moins renégocier l'encours des créances sur les expropriations et éventuellement intégrer les commissions et pénalités de retard. Moins prioriser autant que faire se peut les échanges de terrain dans les expropriations pour cause d'utilité publique en lieu et place des indemnisations pécuniaires. Bancarisation du paiement des indemnisations liées aux expropriations pour cause d'utilité publique. 4. Dans un souci de transparence, il faut faire recours à un appel d'offres pour la désignation des établissements bancaires retenus pour le paiement des indemnisations des expropriations pour cause d'utilité publique pour chaque dossier ou pour la globalité. 5. Introduction de moyens de coercition et de sanctions pénales pour refus de comparution des personnes convoquées par la commission d'enquête parlementaire. Moins revoir les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en vue de contraindre toute personne convoquée par une commission d'enquête parlementaire à comparaître devant elle, et prévoir des sanctions d'autant plus que les personnes concernées pour le cas d'espèce sont à l'origine de la création de cette commission d'enquête parlementaire. Moins insérer dans le code pénal le délit de refus de comparution ou de coopération loyale et s'en sert avec une commission d'enquête parlementaire légalement constituée. De même que le délit de parjure, d'omission ou de dissimulation devant une commission d'enquête parlementaire, avec les sanctions appropriées. Via annexe. 1. Résolution N2-01-2019 portant création d'une commission d'enquête parlementaire relative à l'affaire dite des 94 milliards dans le dossier du titre foncier N-1451-R. 2. Calendrier des auditions. 3. Jugement d'hérédité N degré 27 en date du 16 juin 1942 de feu en Bégor Diagne. 4. Décret N degré 97 119 du 12 novembre 1997 déclarant d'utilité publique le programme d'aménagement de parcelles assainies à rue Fisc, déclarant cessibles les immeubles. 5. Décret N degré 2874 barre oblique mais barre oblique JID du 31 octobre 2000 modifiant et complétant le décret N degré 97 119 du 12 novembre 1997. 6. Acte d'acquiescement au profit de la Saint Indépendance signé le 17 mai 2001. 7. Copie à Razen N degré 53 du 2 juin 2010 de la Cour suprême de Dakar. Affaire héritier Ousmane en bingue contre la Saint Indépendance. 8. Copie collationnée des bordereaux analytiques 1 à 12 du TF 1451-R. 9. État des charges et droits réels sur le TF 1451-R. 10. Copie à Razen de degré 1770 du 15 novembre 2016 de la Cour d'appel de Dakar. Homologation procès-verbale de conciliation. Société Sofico contre M. Yeri Diakate et qualité mandataire de famille Yumin Douai et autres. 11. 
Copie correspondance du chef du bureau des domaines de Ngor Almadi et de Grand Dakar à Monsieur le Payeur Général du Trésor relative au paiement des indemnités d'expropriation liées au TF 1451 oblique R, N degré 2866 du 26 octobre 2009, N degré 4015 du 31 août 2017, N degré 4810 du 6 novembre 2017, N degré 2063 du 6 avril 2018, N degré 3408 du 11 juin 2018. 12. Copie à raz N degré 01 de la Cour d'appel de Kaolac du 9 février 2012 qui ordonne la radiation de la vente intervenue entre 1978 et 1979 au profit de la Saint. 13. Acte de cession de droit. Action et créance portant sur le titre 1451 bar oblique R par les héritiers Ndoye et Ambing à la société Sofico de leurs droits. Action et créance sur l'ensemble du TF 1451 R du 10 juin 2016. 14. Acte de dépossession de droits. Action et créance portant sur le titre 1451 bar oblique R par les consorts Diakat, Ndieye, Sar. Sans béambing au profit de Sofico Société Anonyme sur le titre foncier N degré 1451 R du 10 juin 2016. 15. Copie de l'acte d'acquiescement partiel d'un montant de 44 milliards 227 millions 305 500, 44 227 305 500, francs CF assigné le 22 août 2017 par M. Mamadou Mamour Diallo, directeur des domaines, au profit de Sofico. 16. Copie de l'acte d'acquiescement partiel d'un montant de 49 milliards 950 millions 49 950 000 000 FECFA signé le 22 août 2017 par M. Mamadou Mamour Diallo, directeur des domaines, au profit de CFU. 17. Procès verbal de la réunion de la commission de conciliation sur le montant des indemnités d'expropriation du TF 1451 bar oblique ER tenu 21 août 2017 à la gouvernance de Dakar. 18. Copie à Razen degré 04 du 11 janvier 2018 de la cour d'appel de Dakar, affaire Sofico contre Yeri Diakat, Salyoun Dieye, Maeng Sar, Ibrahima Sar, Abdou Ambang. 19. Protocole d'accord entre le cabinet Atlas Sarl et les héritiers du titre foncier 1451 bar oblique R. 20. Protocole d'accord entre le cabinet Mercalex et les ayants droit du titre foncier 1451 bar oblique R. 21. Feuille de présence des réunions sur l'affaire du TF 1451 entre le cabinet Atlas et les membres de la famille héritière, tenue les 0 6 août et 5 septembre 2018. 22. Situation des paiements effectués entre 2017 et 2018 sur le compte de dépôt N degré 368018 au nom bureau des domaines d'Ungor Almadi et Grand Dakar pour un montant total de 2 845 875 2 845 875 000 000 francs CFA au profit de Sofico Société Anonyme 1 895 875 000, 000 FECFA et de QFUSARL 950 000 FECFA quant 0 000 FECFA quant 0 000 FECFA quant 0 000 FECFA quant 0 000